Welcome to the video. So, in the video, we will discuss the basis system in the problem. We will discuss the problem. So, in the video, we will discuss the clearance fit in the problem. In the video, we will do the transition fit in the problem. In the video, we will solve the interference fit problem. Pangan and English the interference fit on the lower conclusion ethanda, Ningla, Manslak under the Idangani and number diagram versus interference of fit on the Manslak under the Enan Ningla understand the end of the number of the Gadaka. As usual, number limited dimensions schematic at a represent Chian Vendilla or Problana. The whole basis system on the UCN Parnirigin the then basic size of the hole 30 millimeter Parnitunda. Minimum interference point is 0.1 millimeter on. Then hole in the tolerance point is 0 to one, shaft in the tolerance point is 0 to 3. So, we have zero line which is start here. So, we have rough sketch on the other side. That is the actual figure. Now, we have zero line in the zero line. We have the zero line in the basic size. We have zero line in the zero line. We have zero line in the zero line. Now, the whole basis is the same. Zero line corresponds to the minimum diameter of the hole. On. With the minimum diameter of the hole, at a number of the hole in the tolerance of the point is zero to in the parnitunda. A minimum diameter in the number of the in the tolerance region, number of the build up chiam bitum. Pinga number of build up chiangular. This corresponds to the tolerance region of the hole. I reckon. For number of the build up either your tolerance region the height in the parana that will be equal to point. 0 to millimeter I. In young and number tolerance of the shaft varic under the tolerance zone of the shaft varic under the number starting point of the kitamidia and a minimum interference in the low condition for the region. The interference number carry interference very important number hole in the diameter shaft and diameter negative core varic. The minimum interference is the minimum interference. The minimum interference is the minimum interference. The minimum interference is the minimum interference. वो इंटरफ़ेरेंस फिट ले आदरे मिनिमम इंटरफ़ेरेंस आयत आ मारा अलग एक मिनिमम इंटरफ़ेरेंस आंगने याना नमक के डिफाइन चिया बच्चे सो दैट मींस होल इंडे डायमीटर ने गाड़ी कूटदल डायमीटर ले शाफ्टी वरिया में आना आ होल मैक्सिमम आवना पॉइंट लेना नम मिनिमम डायमीटर ऑफ़ दी शाफ्ट Indonesia maximum diameter of the hole like in the distance that will be equal to 0.01 millimeter in the shaft in the tolerance region number one in the build up here then on the shaft in the tolerance in the value of the thunder again the shaft in the tolerance value of the last one that is equal to 0.03 millimeter either number of scale change it and get a very came in the like I think I'm going to come for all the number of current up and I'm a ruler mother to write a you see in the law अपन नमक इधर एक स्केल यूज़ किया ना पर ऐसे यूज़ किया ना हम लोग करेंगे वीडियोस ले चेंज बोलते हैं ना थाउसेंड इस टू वन स्केल आने द वाले क्या बोलना तो फिर वड़ा नमक की थर्टी मिलीमीटर ना कन्वर्ट यंदा आवश्यक नहीं मिला सो पॉइंट जीरो वन ना कन्वर्ट इधर नमक टेन मिलीमीटर ऐन द गट्टम सो द पुरे जीरो लाइन नम्बर बेसिक बेसिक साइज़ ना कार्स्पोंडिंग आटे नम्बर इवडे रो जीरो लाइन वर्क किया ना सो दिस इज़ जीरो लाइन सो इधर बेसिक साइज़ से इन्दु बारे इंदा इधर ना तारों टेक याना नम्बर बेसिक साइज़ वर्ज़ है पर कृत्यम आटे रो डिस्टेंस वर्ज़ मार्क के नम्बर बेसिक साइज़ ना इड नहीं ला, तो हमारे लोग ओपन एंड डर एरो आइटम ना हमारे तो बेसिक साइज़ से मार्किंग ना, तो उन डर ना हमारे 30 मिलीमीटर ना 1000 इस तू वन स्केल लेके कन्वर्ट किया था, कारण हमारे बेसिक साइज़ इक्कल 30 अंदर मात्रा इड ना आवश्यक लो हमारे लोग 30 
കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി ഹോളിൻ്റെ ഒരു ടോളൻസ് റീജിയൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറിക്കുക അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളൻസ് റീജിയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ പ്രകാരം ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ഒരു ടോളൻസ് റീജിയൻ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂളർ ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്നു റൂളർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ റൂളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ റൂളർ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോളിൻ്റെ ടോളൻസ് റീജിയൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളൻസ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഹോളാണ് ഇനി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂളർ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റും മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ പ്രകാരം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിട്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളൻ സോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളൻ സോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ അഥവാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരിക ദൻ അഗെയിൻ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു എൻഡ് നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ടോപ്പ് സൈഡും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളൻസ് റീജിയൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോളൻസ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ട് വരിക സോ മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് വാല്യൂ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല സോ മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് വരിക ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടോളറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ് ദി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതുപോലെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് റീജിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി മറ്റുള്ള ഡയമെൻഷൻസും കൂടി നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് സോ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തതിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ബേസിക് സൈസാണ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റം ദെൻ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സോ ബേസിക് സൈസിനോട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇനി അതുപോലെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് സോ എങ്ങനെയാണ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് മിനിമം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് കിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊന്നും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വാല്യൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി അതിനോട് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈ സീക്കൽ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക്
ഷാഫ്റ്റ് ബേസിസ് സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്